eu tive um episódio, assim, de um restaurante que a gente foi, né? E a filhinha sentava no colo do pai. Veio a avó, mas num veneno só. Sai da, do colo do teu pai agora. Uhum. Num restaurante isso. Então, você vê... É, imagina. Uma pureza. Um pai, uma filha sentada uhum. no colo de um pai. Mas pra cabeça da avó, coitada, ela tá tão atordoada ali com a situação que tá no dia de hoje, que ali ela não mediu esforço. O restaurante cheio de gente. E ela, levanta do colo do teu pai agora. Uhum. Então, é mais o medo do dia de hoje que realmente tá uma perdição. Uhum. Né? O dia de hoje não tem esse respeito, infelizmente. Esse respeito, ele acabou. Né? Então, entra assim o desejo... É, quanto homem, né, barbado, no, é velho, assim, tá co cobiçando menininha, aquela coisa toda, é uma coisa muito horrenta. Eu, na minha opinião, assim, acabou aquela pureza de antigamente, e hoje, por isso que até veio essa lei, eu concordo, porque se não tivesse essa lei agora, ia virar um pandemônio, porque é, a, a tendência ainda é piorar cada dia mais. Uhum. Então, a lei, ela tem que existir mesmo no dia de hoje, por quê? Porque tá cada vez pior a situação, e a tendência é piorar muito, bebezão. Muito. Vocês não estão assim... Vocês não sabem da missa ou rosário ainda. O quanto tem que, é assim, se policiar com as nossas crianças é, na, no, em tudo. Porque hoje você não pode pegar uma criança e falar, vai ali na, na padaria para mim? É, abre o portão e vai... Não dá. É muito. Hoje está hoje um perigo. Hum. Mas aí, é, você acha que o mundo piorou no geral ou é a informação que a gente chega mais na gente? A gente fica sabendo de mais casos. Não. O mundo piorou. A energia do mundo. É, lógico que a informação, a informática, né? Esse mundo atual hoje, tudo, tudo que é camuflado chega mais rápido. Mas energeticamente, falando do mundo espiritual, a gente tem que rezar muito, bebezão, muito. Eu fico muito triste em casa, principalmente quando eu faço as minhas meditações, porque a gente vê que o mundo está cada vez pior. E espiritualmente falando, é, é triste eu sendo uma médium dizer isso agora para vocês, mas a tendência é piorar cada vez mais. Os desrespeitos tá cada vez pior. Que nem em termos de criança. Olha, 12 anos lá, ele podia casar com uma, mulher de, uma menina de 12. Por quê? Uma mentalidade diferente. Uma, pessoa mais, uma criança mais madura, por mais que seja uma criança. Hoje, a criança de 12 até os 15 anos, ela é uma criança. Literalmente uma criança mesmo. Então, é, não tem aquela mentalidade... É, que nem hoje as crianças de 15, hoje, de 15 anos hoje não sabem fritar um ovo. Né? De 15 anos lá atrás... É, tinha a responsabilidade de cuidar de uma casa. É. Ainda mais com a época de guerra, né? Porque os pais iam para a guerra, as mães tinham que trabalhar e os filhos mais velhos ficavam para cuidar dos fi filhos menores. Sim. Foi nessa época que se criou o termo adolescente, né? Sim, teve Porque tudo isso. Porque os pesado. adolescentes, eles já, quando os pais voltam da guerra, eles já não são mais crianças, porque uhum. eles estão cuidando dos filhos menores, uhum. ganharam responsabilidades e eles também não são adultos. E aí tem que se criar um termo para denominar essas crianças depois é. do pós-guerra, né? Fica aquela conturbação toda. Exatamente isso. E até mesmo fora a guerra, quantas vezes eu mesmo, eu criei, minha mãe saiu para trabalhar, eu tive que cuidar do meu irmão, eu cuidava do meu irmão, por mais que eu morava com outra família, eu tinha que ir lá da assistência, que nós morávamos perto, então eu morava na casa da dona Hilda, que é onde a minha mãe me deu, porém eu ia na casa da minha mãe, cuidava do meu irmão, ou muitas vezes trazia ele para cá para minha mãe trabalhar, e eu tinha o quê? 11, 12 anos. Com sete anos, eu já estava trabalhando numa casa de família. Uhum. Então, mudou muito, muito. E aí, eu não sei o que é pior. Se era aquela época que era melhor, era pior, virou melhor. E a de hoje que a gente vai ter que ter muito fervor na educação. Tem um motivo para ter piorado? Sim. É... A formação, a educação. É... Palminha, é... hoje não pode bater num filho. Lógico, espancar, eu não concordo. Mas eu sou mãe, você é pai... Eu acho que umas palmadas na bunda, uma boa chineladinha na bunda, ou sentar, conversar ali olho a olho, isso é fundamental. Eu eduquei os meus dois filhos somente nas palavras. Carol levou umas duas chineladas, Ju levou duas, que eu me lembre, né? E o demais é só conversa, aquela conversa rígida ali. Hoje, para você ter ideia, o Júnior tem 25, a Carol tem 15. Só de olhar para eles, eles já sabem o que eu quero. Então, eu não preciso gritar, eu não preciso bater, só no olhar. Por quê? A educação que eu dei a eles foi de conversar, de punir, mas na palavra. E hoje não. Hoje você não pode falar alto com o teu filho, você não pode ter uma conversa rígida com o teu filho, porque você vai estragar a cultura do teu filho. Você não pode dar uma chinelada na bunda dele, porque é, ai, vai estragar a criança. E nisso... 
Quantos casos que eu vejo e fico horrorizada. De filho, Humberto. Criancinha de 3, 4 anos, pegar o chinelo e tacar no pai. Uhum. É, tem menininho que manda o pai para aquele lugar. Aí o pai, ai, amorzinho, não pode fazer isso. Papai não gosta que você faz isso. Vai esse pai fazer alguma coisa. Que nem a minha vizinha mesmo. Ela gritou com o filho esses dias, o outro vizinho disse que ia chamar a polícia para ela. Então, ela tá educando o menino. Ela tá educando, mas da forma da família. A partir do momento que um pai e uma mãe espancar, aí sim é caso de denúncia. Então, na minha opinião, e o que eu vejo no mundo espiritual, se continuar desse jeito, a humanidade tá perdida. Pior do que já está hoje. É. Porque estão perdendo. Eu vou educar ou... Qual que é mais fácil? Educar ou dar esse dinheiro, é, o dinheiro ou um presente caro? Aí eu vou comprar um presente caro pro meu filho para agradar ele. Mas você tá esquecendo da raiz... Que é a educação. Eu mesmo apanhei diversas vezes, estamos aqui. Durinho, Vivo. né? Sem sentar direito, mas... Estamos <risos> aqui. 